हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिंप्यूट्रॉनिक्स आज हम एमएस वर्ड की ट्यूटोरियल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे इसमें ये फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे आप देख सकते हैं मैंने एमएस वर्ड ओपन कर रखा है इसमें हम मेन्यू ऑप्शन वाइज देखेंगे एक एक ऑप्शन हम चेक करते जाएंगे सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो फाइल मेन्यू का इसी से हम शुरू कर रहे हैं फाइल मेन्यू में जितने भी ऑप्शन होते हैं ऑलमोस्ट सबको पता है इसमें सबसे पहला ऑप्शन जनरली हम न्यू का देखते हैं क्योंकि कभी भी हम एम एस या किसी भी जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले नया फाइल क्रिएट करते हैं तो न्यू में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे न्यू का मतलब नया फाइल क्रिएट करना होता है लेकिन नया फाइल क्रिएट तो हम जरूर करते हैं पर एक वो डॉक्यूमेंट फाइल होता है बट इसमें हम टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं कुछ लोगों को इसमें से पता भी होगा कि टेम्पलेट क्या होता है टेम्पलेट एक ऐसा फाइल होता है जिसको कि आप एक फॉर्मेट के रूप में बनाकर रख सकते हैं कंप्यूटर में एंड उसको बार बार यूज कर सकते हैं अपने आगे काम के लिए ये आप देख भी सकते हैं इसमें कुछ टेम्पलेट जो है प्री इंस्टॉल्ड होते हैं वो सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं कुछ है जो अपना अपने हिसाब से आप टेम्पलेट ड्राफ्ट कर सकते हैं टेम्पलेट बना सकते हैं एंड देन फिर आप उसको यूज कर सकते हैं वर्ड में डॉक्यूमेंट सबसे पहला न्यू के अंदर में देख सकते हैं आप न्यू मैंने क्लिक किया है न्यू के अंदर में ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ब्लॉग पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जो आप ब्लॉग जानते होंगे ऑनलाइन ब्लॉग्स करते हैं उसके लिए पहले आपको अपना ऑनलाइन एक आई क्रिएट करना होगा रिसेंट टेम्पलेट अगर आपने हाल फिलहाल में कोई टेम्पलेट बनाए होंगे उसको ओपन करने के लिए यूज करने के लिए और यह है सैम्पल टेम्पलेट जो इसमें पहले से टेम्पलेट बने हुए हैं इसके बाद है माई टेम्पलेट एंड न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग जो पहले से बने हैं उससे एक नया क्रिएट करना तो हम सबसे पहले माई टेम्पलेट में जाते हैं हमें अभी क्या करना है टेम्पलेट क्रिएट करना है टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे टेम्पलेट पे क्रिएट करके क्लिक करके एंड ओके okay करते हैं ये हमारे पास आप देख सकते हैं एक नया टेम्पलेट है ये आप देख सकते हैं ऊपर में टेम्पलेट वन ये तो हो गया कि नया टेम्पलेट ही बना ही रहे हैं दूसरा ऑप्शन होता है आप इसको क्लोज करके एंड फिर वापस न्यू पे जा सकते हैं एंड न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे एंड देन वापस इसमें जब सेव एज करने के लिए या सेव करने के लिए ऑप्शन आता है सेव पे क्लिक करते वक्त हम यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पलेट तो यही फाइल जो आपने डॉक्यूमेंट के लिए सेलेक्ट किया था वो एक टेम्पलेट के रूप में स्टोर हो जाएगा सेव हो जाएगा तो दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं दोनों तरीके से या तो आप डायरेक्टली टेम्पलेट क्रिएट ही करें या फिर आप फाइल बनाने के बाद उसको सेव एज ए टेम्पलेट करें तो मैं एक टेम्पलेट uh, सेव करता हूँ एंड डेस्कटॉप पे इसको रख लेता हूँ यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं एक कोई भी नाम दे देता हूँ जैसे मैं एक सिंपल वो लेता हूँ बायोडेटा मैं एक आपको सिंपली बायोडेटा का टेम्पलेट बना के दिखाता हूँ सेव करता हूँ टेम्पलेट के रूप में ये सेव हो गया अब टेम्पलेट के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल नेम आ गया बायोडेटा करके एंड टेम्पलेट के रूप में ये स्टोर हो गया सेव हो गया अभी अब यहाँ पे मैं फॉर्मेट बनाऊंगा टेम्पलेट कहाँ स्टोर करना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आप चाहें तो अपने किसी पर्सनल फोल्डर बनाकर उसमें भी स्टोर कर सकते हैं और चाहें तो सिस्टम डिफाइंड फोल्डर में भी स्टोर कर सकते हैं जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है और एक बिल्कुल ही सिंपल बायोडाटा का फॉर्मेट बनाया है बस सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के रूप में प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मुझे ये बनाना पड़ेगा नहीं तो मैं पहले से तैयार करके भी रख सकता था तो ये आप देख सकते हैं मैंने एक ये एक फॉर्मेट बना लिया इसमें सारे चीजें ब्लैंक हैं अब इसको जब आप यूज करेंगे उस टाइम पे आप इसमें अलग अलग लोगों के लिए फिलिंग करके एंड देन फिर आप इसको एज ए डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं अभी फिलहाल ये टेम्पलेट है मैं इसको वापिस एक बार सेव पे क्लिक कर देता हूँ ये ध्यान रहे की ये एज ए टेम्पलेट सेव हुआ है तो अब ये टेम्पलेट मैं पहले सेव कर चुका हूँ अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ये मैं शो कर रहा था ये मैं क्लोज कर देता हूँ एंड देन वापस फाइल में न्यू में क्लिक करता हूँ एंड न्यू में मैं यहाँ पे न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग पे क्लिक करूंगा ठीक है मैंने बायोडाटा के नाम से डेस्कटॉप फोल्डर में सेव किया है बायोडाटा के नाम से ये क्लिक करता हूँ और क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ ये आप देख सकते हैं ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है और ये एक अलग नाम से ये डॉक्यूमेंट आ गया और ये ओपन हो रहा है अब इसको आप यहाँ पे कुछ भी एक नाम डाल के स्टोर करके एंड रख सकते हैं सपोज अगर आपको यहाँ पे एक नाम डालना हो कोई भी एक्स वाई जेड नाम डाल सकते हैं आप ठीक है एक सैंपल डेट ऑफ बर्थ में भी मैं ऐसे ही ये आप देख सकते हैं एक मैंने एक सैंपल फॉर्मेट फिलअप कर लिया है और ये जो जो कुछ बस एक वैसे दिखाने के लिए फिर मैं इसको सेव करता हूं और ये सेव आप देख सकते हैं एक अलग नाम से सेव होगा
और यहाँ पे मैं एक न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ फिर बायोडाटा पे क्लिक करके और ओपन क्रिएट न्यू करता हूँ फिर से वापस आप देख सकते हैं कि एक वही ब्लैंक फाइल जो है आपके पास ओपन हो जाता है एंड देन आप इसको फिर से वापस फिल करके और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट फोर करके आ रहा है यानी कि एक ये नया डॉक्यूमेंट बन के आ रहा है अब इसमें फिल करके आप इसको भी अलग एक रख सकते हैं तो इस तरह से आप टेम्पलेट खुद का जिस चीज को आप ज्यादा यूज करते हैं चाहे कोई लेटर हो एप्लीकेशन हो कुछ ए, कुछ ऐसा जो कि आप हमेशा यूज करते हो उसको ड्राफ्ट करके एक सैंपल रख लीजिए जैसे ऑफिस में अगर काम करते हैं तो बैंक को लेटर देना होता है तो उनका फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लीजिए उनमें जैसे डेट अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह यह सब चीजों का होता है वो ब्लैंक छोड़ के उसको टेम्पलेट बना के सेव कर लीजिए एंड देन उसी टेम्पलेट को क्रिएट न्यू करके आप हर रोज या अलग फाइल आप बनाते रहिए क्रिएट करते रहिए वो आपको बार बार टाइप भी नहीं करना पड़ेगा इसी तरह से मैं आपको एक अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि अब तक आपने देखा इसमें जो भी डेटा था जो फाइल हम न्यू क्रिएट कर रहे थे हम डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर रहे थे और फिर बाद में उसको सेव एज करके हम टेम्पलेट कर लेते थे वर्ड टेम्पलेट टाइप स्टोर कर लेते थे और उसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते थे अब जैसे की ये देख सकते हैं एक फाइल मैंने ओपन कर रखा है जो पहले से भी टेम्पलेट बना हुआ है कोई भी फाइल आप जब ओपन पे जाते हैं ना या न्यू पे ही जाते हैं आप देखेंगे मैं एक बार वापस आपको दिखाता हूँ न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेस्कटॉप जब आपको टेम्पलेट से कोई फाइल क्रिएट करना होता है जैसे कि हम अब तक देख रहे थे तो उसको हम ओपन करते थे जैसे ये डे प्लानर बायोडाटा लेकिन अब इसमें हम डॉक्यूमेंट भी सेव कर दे रहे हैं तो कैसे पता लगेगा की डॉक्यूमेंट कौन सा है और टेम्पलेट कौन सा है ये आप देखेंगे ये एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट फाइल है और इसके ऊपर ये देख सकते हैं डे प्लानर या बायोडा डाटा ये दोनों के जो आइकन है जहाँ पे W लिखा हुआ है इसमें और इसमें इसके आइकन और एक ये जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसके आइकन में डिफरेंस है ये डॉक्यूमेंट फाइल का आइकन है और ये दोनों टेम्पलेट फाइल है इसके आइकन डिफरेंट है तो ये तो हो गया कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेम्पलेट है और कौन सा डॉक्यूमेंट है अभी मैं आपको वापिस दिखा रहा हूँ मैं वही बायोडाटा वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ ये तो आप डेस्कटॉप से ओपन कर रहे हैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं कंफ्यूजन होगा कई बार कंफ्यूजन होगा की आप डेस्कटॉप से कौन सी फाइल को लेकर ट फाइल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट फाइल को ही कहीं गलती से आप चूज कर सकते हैं टेम्पलेट की जगह तो ये गलती ना हो उसके लिए एक मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से मैं इन सब को कॉपी कर लेता हूँ इवन सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी फिर से वापस हम जाएंगे न्यू पर न्यू और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे माई टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे टेम्पलेट के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ पे ऑप्शन है डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट पे क्या डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं हमें अभी टेम्पलेट क्रिएट करना है इसका फायदा मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पे टेम्पलेट ही क्यों चूज करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमें चूज नहीं करना है और फिर ओके okay करेंगे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पलेट वन ये एक टेम्पलेट फाइल हम नया क्रिएट कर रहे हैं हम स्टार्ट से ही इसको टेम्पलेट सेलेक्ट किए हैं और हमने बायोडेटा वाला जो फाइल था उसका मैंने कॉपी ऑलरेडी कर रखा है तो यहाँ पे सिर्फ हम उसको पेस्ट कर देते हैं ये पेस्ट करके आप देख सकते हैं ये सेम टू सेम वो जो है कॉपी हो गया अब हम इसको सेव करते हैं सेव अभी यहाँ पे यहाँ पे एक गौर कीजिए कि ये जो सेव हो रहा है यहाँ पे जिस नाम से भी सेव करना चाहते हैं आप सपोज बायोडाटा के नाम से ही सेव करना चाहते हैं नाम तो डाल दिए सेव टाइप टेम्पलेट भी आ रहा है वर्ड टेम्पलेट बट ये सेव कहाँ पे हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर के अंदर टेम्पलेट्स करके फोल्डर होता है उसमें सेव होता है ये वहाँ पे जाके सेव होगा सेव कर देते हैं ये फाइल सेव हो गया अब इसको क्लोज कर देते हैं अब मैं आपको एक्चुअल डिफरेंस दिखा रहा हूँ अभी क्या करेंगे हम माय टेम्पलेट्स पे ही क्लिक करेंगे वापस हमें क्रिएट टेम्पलेट नहीं करना है डॉक्यूमेंट करना है लेकिन हम जो न्यू क्रिएट कर रहे हैं वो माय टेम्पलेट्स में से कर रहे हैं अब आप देखें यहाँ पे डिफरेंस आ गया अब क्या है हमें वहां से बाहर जाके की कहा पे हमने सेव किया है डेस्कटॉप पे सेव किया है या कहीं और सेव किया है किसी पर्टिकुलर ड्राइव में या डायरेक्टरी में सेव किया है फोल्डर में सेव किया है उससे कोई मतलब नहीं है हम जैसे ही यहाँ पे आप माई टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो ये टेम्पलेट वाला जो डायलॉग बॉक्स खुलता है इसमें आप देखेंगे जो बायोडाटा नाम का जो टेम्पलेट हमने क्रिएट किया था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी शो कर रहा है नॉर्मल ओल्ड पहले क्या आ रहा था ब्लैंक डॉक्यूमेंट और नॉर्मल ओल्ड अब क्या है इसमें बायोडाटा नाम से भी जुड़ गया इससे फायदा ये है कि सर्च करने की भी जरूरत नहीं है की फाइल आपने कहाँ पे सेव किया था और यहाँ से डायरेक्टली और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी की आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके कर रहे हैं या टेम्पलेट को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से स
आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा आप देख सकते हैं खुल गया इसका डॉक्यूमेंट थ्री है अगर आप फिर से वापस जाके इस पे न्यू पे जाएंगे एंड फिर वापस टेम्पलेट में क्लिक करेंगे माई टेम्पलेट और फिर से बायोडाटा पे क्लिक करके और डॉक्यूमेंट ही रखे ओके okay करेंगे तो फिर से एक और डॉक्यूमेंट खुल जाता है और ये देखेंगे आप डॉक्यूमेंट फोर है ये तो इस तरह से आप जब टेम्पलेट फोल्डर के अंदर में किसी भी टेम्पलेट को स्टोर करते हैं ये पॉसिबल तभी है जब आपने शुरू से ही एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके और क्रिएट करते हैं तो आप मान लीजिए कहीं ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे रिसिप्ट जनरेट बहुत ज्यादा होते हैं तो रिसिप्ट का एक आप टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं ये आप देख सकते हैं ये एक रिसिप्ट का फॉर्मेट मैंने क्रिएट कर दिया फॉर्मेट को हम स्टोर करेंगे यानी सेव करेंगे एज ए टेम्पलेट तो रिसिप्ट और सेव पे क्लिक कर देता हूँ आप ये देख सकते हैं रिसिप्ट नाम से यहाँ पे सेव हो गया ये और ये रिसिप्ट टेम्पलेट तैयार हो गया अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अब वापस ये तो एक बना लिया मैंने अब फिर से वापस न्यू पे क्लिक करेंगे ये आपको ध्यान रखना है की हमेशा न्यू से ही जा रहा हूँ मतलब न्यू क्रिएट करके जा रहा हूँ एंड फिर वापस मैंने रिसिप्ट यहाँ से सेलेक्ट किया टेम्पलेट जो बना था एंड क्रिएट न्यू करता हूँ फिर से आप देख सकते हैं कि वही रिसिप्ट का जो फॉर्मेट जो था वो ब्लैंक फॉर्मेट हमारे पास आ गया फिर वापस जो भी नया जनरेट करना होगा उसके लिए इसमें फिलअप करेंगे एंड फिर जनरेट कर लेंगे तो इस तरह से आप और भी चीजें जैसे की कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग बोर्ड रिजोल्यूशन प्लॉइज चेक लिस्ट टू डू लिस्ट जो रहता है वो भी बना सकते हैं आप इसमें टेम्पलेट ही क्रिएट करते हैं ये अब यहाँ से फॉर्मेट वही हमें डालना है तो ये देख सकते हैं मैंने फॉर्मेट एक का बना लिया अब इसको सेव करेंगे और इसको कहाँ सेव कर रहे हैं फिर वापस देखेंगे टेम्पलेट फोल्डर जो कि माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर के अंदर में है वहां पे सेव हो रहा है और इसका नाम क्या डालना है जो आपकी मर्जी डे प्लानर लिखना है डे प्लानर लिख दीजिए और सेव टाइप टेम्पलेट सेव हो गया अब ये टेम्पलेट सेव हो गया क्लोज कीजिए एंड फिर से वापस न्यू पे जाएंगे और माई टेम्पलेट में ही क्लिक करेंगे अब आपको न्यू न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग नहीं करना है जरूरत नहीं है उसकी आप माई टेम्पलेट में से ही कीजिए आप एक देखेंगे बायोडाटा वाला पहले हम कर रखे थे वो भी दिखा रहा है साथ के साथ डे प्लानर भी यहाँ पे दिखाने लगा और ये तो पहले रहता ही है तो ये दिखाए गए तो अब आपको जो भी टेम्पलेट इसमें से लेना है चूज करना है और लीजिए आपको जो बनाना है उसका डॉक्यूमेंट बनाइए ओके कीजिए ये देख सकते हैं हम आप, आपका उसका तो इस तरह से आप डायरेक्ट जो परमानेंट टेम्पलेट का जो एम ऑफिस के ही टेम्पलेट का स्टोरेज फोल्डर होता है वहां पर अगर आप स्टोर करते हैं तो आपके मेन्यू ऑप्शन में वहां पर डायरेक्टली शो करने लगेगा जबकि आप कहीं और सेव करते हैं तो फिर आपको न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग कर करके और फिर वहां से आप सेलेक्ट करके एंड देन क्रिएट करना पड़ता है इस तरह से आप और भी अपने हिसाब से आपको जो जरूरत की चीज है जो कि आपको हमेशा करना होता है उसके लिए आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं वर्ड का एंड उसके यूज कर सकते हैं बार बार एज ए डॉक्यूमेंट क्रिएट करके बस आज के लिए इतना ही अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह के और वीडियो देखने को आ, मिलते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कमेंट्स और सजेशंस आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में देते रहें थैंक यू वेरी मच कीप